Hey Anna Marlin, willkommen zurück zu SCP Secret Files. Achso, den. Okay, warte. Das, das, das. Habe ich eigentlich schon gemacht. So, und jetzt weiß ich auch, dass das hier. Das sind nämlich sechs, keine fünf. Ähm. Ich habe das korrekt. Super. Wenn ich jetzt mal. Alter, erzähl mir nicht, dass einer schneller wieder war. Letztes Mal hatte ich zwei Minuten irgendwas, war auch Platz 4. Das ist alles Schikane. Das ist alles frech. Die heutige Arbeit ist erfüllt. Gott, noch 22 Tage. E -E, Achtung, D503 geht schlafen. <lacht> That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night. Oh, mehr. Ist ja auch schön. Also, wenn man drauf steht, ich mag das mehr. Okay. The eighth day marked a significant turning point. The start of SCP 7457's impact on D503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D-503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay. Our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every eight minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D-503, We can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D-503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. Hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? Also wenn ich weiß, in 15 Tagen ist vorbei. Da ist es wieder. Aber was hat das? Wo, wo, wo kommt der Müll her, den es viel bringt? D503 found a radar that perfectly resembled the Bei Kilogramm aus dem Zweiten Weltkrieg. Display und Verbindungsvorrichtung sind stark abgenutzt. D503 didn't seem to think much of it. 
Und der Empfänger funktioniert nicht mehr. Scheint, als wäre es sehr lange in der Wüste vergraben gewesen. Ja, da ist auch überall das Gekabels dran. Ah. Eine Spindel aus dicken schwarzen Kabeln. Es ist zu eng gewickelt, dass man sehen könnte, was davon entwickelt wird. Ja. Das kennen wir ja schon. Aber das Ding, ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber lässt, warum lässt es das zu, dass wir es verbrennen jedes Mal? Das Kabelbündel. Das kann ja nicht alles sein, es muss nur ein Teil von ihm sein. Diese Anomalie. Und ich gebe dem Professor auch recht, wenn man sich nicht um die kleinen Probleme schon kümmert, dann werden sie irgendwann groß, ne? Also, wenn man es nicht versteht, dann muss man es erforschen. Gerade wenn es eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D-503. He still managed to complete his work on day 15. Wie gesagt, verständlich. He encountered an incident. A sandstorm. D-503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. Okay, boah. Gar nix. Jetzt wird es, glaube ich, langsam richtig gut, das Spiel. Ich bin so gespannt. Ich meine, SCP, ne, es, es könnte halt alles sein. Es, die, du kannst alles reinpacken in dieses Franchise, sage ich mal, in diese ehemals Creepypasta. Das ist ja das Geile. Das ist so unendlich. Du könntest theoretisch auch kosmischen Horror reinpacken oder irgendwas. Das ist jetzt schon ein bisschen cyberpunkig mit den Kabeln und... Naja, passt einfach alles rein, so ziemlich. Diese Telefonzelle auf den Klippen. Lüge. Das ist eklig, Mann. Aber es ist gut gemacht, wirklich. Geil. Tag 16. Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 
returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. Ding hat er schon infiziert. The results of the psychological evaluation were so troubling. We had to abort the mission. Ja, dieser Alarm ist auch sehr beruhigend. D503 was able to break away from the foundation's control. Ist ja auch nicht sehr schwer offensichtlich. Sind wir denn hier? Was ist das für eine Wüstenstadt? Telefonzelle. Boah, das ist creepy. Ich krieg grad voll Gänsehaut. Telefon, dass nie einer rangeht. Das ist mein Horror. <lacht> dass die ganze Zeit klingelt. Das ist creepy. Das ist ein Teil davon. Und kommt nie mehr weg. Oh krass, er ist jetzt in dieser Rolle drin. Und der nächste verbrennt uns. Oh, oh das ist bitter. Richtig bitter. 48 days later, Experiment Participant D722 found the radar that it belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. 
People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When testing. you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let it be very clear. <clears throat> SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. <laughs> Welcome to the Foundation, rookies. Ah, oh, sir. Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program. Da freut man sich doch, dass man jetzt in so einer Vereinigung hier gelandet ist. Also, die Schulung ist beendet. Bitte lassen Sie Ihre Kommentare. Äh, erster Unterricht, Raymond Ham, Zeit 11 bis 12 Uhr, Online-Videokonferenz. Der Dozent war definitiv qualifiziert. Die Vorlesung war sachgerecht. Die Bildung war stabil. Ja. Wurde rechtzeitig informiert. Ich fühle eigentlich gar nichts. Gut, so wurde mir klar, dass ich mich streng... Was? Ich habe nur einen... Pfadfinderleiter gesehen, der einen Neuling eingeschüchtert hat. Oder? Gut, so wurde mir klar, dass ich mich streng an die Regeln halten muss, da mir sonst eine Amnesitika injiziert und ich nach Hause geschickt werden könnte, so wie Jonathan. Vielleicht gar nichts. Ja. Nee, das schreibe ich hier nicht mit Jonathan. Vielleicht gar nichts. Ja, ist ja auch egal. So, senden. Danke für Ihr Feedback. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg. Das ist ja nett. So, ich muss immer gucken, ob ich ein bisschen im Weg bin mit der Facecam. Deswegen versetze ich die manchmal vielleicht. Hallöchen, Karl! Ja, das sich angefühlt. Äh, ehrlich gesagt fühle ich mich etwas unwohl. Ja, so ein bisschen, ne? Hey, Kumpel, bitte nicht auf den Boden brechen. Lass ihn in Ruhe, Stuart. Karl, das war erst der Anfang. Du oder später musst du dich daran gewöhnen. Lerne damit umzugehen. Okay. Wenn du mich wieder zutextet, alle, ne? Und? Alle hier wollen dir etwas beibringen, Karl. Komm damit klar. Komm schon, Stuart. Danke, jetzt fühle ich mich viel besser. Jedenfalls darfst du dich uns gerne anschließen, Karl. Ha! Bei was denn? Die letzte Stunde war eine einzige Qual. Mir ist unbegreiflich, wie die anderen das ausgehalten haben. Ich habe die Trainingsanleit vermasselt. Ich bin von einer Klippe gesprungen, in eiskaltes Wasser gefallen und fast erstickt. Mir ist unbegreiflich, wie ich mich an irgendetwas davon erinnern kann, da ich keine Erinnerungen daran habe, jemals an Klippen oder Wasserfällen gewesen zu sein. Aber es war alles so real. Mir liegt selbst jetzt noch der modrige Geschmack des Flusswassers im Mund. Aber das ist jedenfalls mein erster Tag bei der Foundation. Ich muss in die Kantine gehen und mir etwas zu essen holen. Vielleicht wird es meinem Bauch danach besser gehen. 13.08.2012 Okay. Ich finde die Erzählweise cool, wie das alles hier mit den Textfenstern und dem Chat und so weiter aufgebaut ist. Jetzt die Ehre... Ja, SCPIA-System. Ah ja, jetzt kann ich wieder gucken, ne? Ähm. 
Okay, hat man das schon gelesen? Wissenschaftler und Standort 73 haben Supermaterialien erschaffen, die dazu in der Lage sind, außergewöhnliche Mengen an Energie freizusetzen und zu absorbieren. Äh, ja, nee, das hatten wir alles, glaube ich. Da hatten wir. Müssen wir nicht nochmal lesen. Freunde, Zoe, alles klar. Die sind in ihrer Zuteilung, was sie machen müssen, ja? Back our get. Alles klar. You are verstanden, Boss. Hier. Warum wurde ich wieder für die Feldarbeit eingeteilt? Am Standort 74 ist etwas schief gelaufen. Mitarbeiter anderer Abteilungen sind dort, um Hilfe zu leisten. Also müssen wir mehr Feldarbeit übernehmen. Es ist so, wie ich sagte, unsere Abteilung sollte in der Spannungsstation umbenannt werden. Hör auf dich zu beschweren, Gent. Karl, wie fühlst du dich jetzt? Ähm, ich bin bereit für eine neue Aufgabe. Gut. Das ist dein erster Auftrag, Karl. Kontrolliere die Aktensammlung und ordne sie gemäß den Voraussetzungen. Du solltest die bevorstehende Aufgabe nicht unterschätzen. Geh und beende sie. Gib mein Bestes. Viel Glück, Karl. Nur eine Sache, MIT-Bursche. Ja, halte dich streng an die Regeln und handle nicht unerlaubt aus eigener Initiative. Danke, geht klar. Ich bin höflich, obwohl ich Gent nicht mag. Das erinnert mich an meinen ersten Auftrag. Wubbla bub bub. Wubbla dub bub. Ja. Okay, gehen wir. Der Ausruf von Rick, dass er unendliche Schmerzen erleidet. Wubbla la bub. Okay, gehen wir. Ähm, geben Sie die Dateninformationen in das, im Untersuchungsbericht in das richtige Dateisystem ein. Taskbetriebsmethode klicken Sie. Erstens klicken Sie auf den rot unterstrichenen Text. Zweitens, nach dem Klicken wird der daten effekt aktiviert, ziehen Sie ihn in den rechten Datenbereich. Drittens, klicken Sie im Datenbereich auf die linke Schaltfläche, um die Daten freizugeben und die Daten werden automatisch hochgeladen. Nachdem Sie alle Daten im Datenbereich ausgefüllt haben, klicken Sie auf Senden, um die Aufgabe abzuschließen. I'm Agent Q from the Accident Investigation Department. Containment breach occurred at Pony Station and contact with the Foundation has been lost. Agent Bella Lawrence was given orders to enter Pony Station and retrieve the black box. Following is a transcript of the interview with Bella Lawrence. Bitte, das muss ich wieder spielen, oder? Ah, sehr cool. Wäre auch langweilig, wenn ich hier nur die Ablage mache. Das ist wirklich eine Black Box. <lacht> Okay. Blood pressure 175 over 110. Experiencing mild consumptions. Administer five milligrams of metaphor to help control blood pressure. Bella? Bella? The drugs seem to be taking effect. Go ahead and ask questions. I can't be certain how long you should stay away from. Where's the black box, Sparrow? Uh, Three days ago, you were tasked with investigating the situation at Site 74, Pony Station. You were assigned to retrieve the black box. Out with it. Where is the black box? Huh? Uh, I... I brought it back. I brought the black box back. Don't lie to us. You never brought it back. No, that that's impossible. I remember. I completed my assigned task. I... I swear... All right, here now. This isn't an interrogation. We are not here to lay blame or point any fingers. Bella, I'm terribly sorry to have to bother you in such a state, but it is critical that we find that black box. 
We need to know what happened at Pony Station. My... my memory's a mess at the moment. That's fine. We'll take it slowly. Step by step. Why don't we start from the moment you received your mission? Tell us what you remember. I'll try. That night... Currently heading to mission site Site 74, Pony Station. We'll arrive in about three minutes. Very good, Sparrow. It's been 48 hours since the Foundation lost contact with Pony Station. SCP-701 experiments there have been ongoing. We have reason to suspect a containment breach. What is my mission? According to Foundation Security Regulation 709S, each site must have a black box placed in a secure area to assist in identifying the cause of an accident, should one occur. Your task is to investigate the situation and retrieve the black box. Black box? Got it. Okay, I've arrived. Ich werde das so cool gemacht. Es ist einfach schön, wie viele Elemente da drin sind von grafischem Design oder Oberfläche, ne? Unauthorized personnel. Uh, authorized personnel only. Nur unautorisiertes Personal. Ich bin zu observe the mission site from here, but it doesn't seem like one of the foundation's secure facilities. Pony Station, officially known as Site 74, was originally a hydroelectric power station. After it was abandoned, the Foundation repurposed it as one of their sites. Initially, it was used only to contain a few safe-level anomalies. But recently, it's also taken over SCP-701. I don't know all the details. We won't know the truth until you retrieve the black box. Got it. I'll complete the task as instructed and retrieve the black box. Irgendwas ist da ja wohl schief gelaufen. Gewaltig. Du überlegst die ganzen Kennungen schon. Wie viele SCPs muss es denn geben? Das ist ja unglaublich. Aha. Ein Kantzähler. Ein Gerät, das das Hube-Niveau eines bestimmten Bereichs messen und in Echtzeit berechnen kann. Inwiefern die Integrität der Realität verändert wird. Okay. Ein Scranton-Realitätsanker. Ein Gerät, das das Hube-Niveau seiner unmittelbaren Umgebung stabilisieren kann. Eine der effektivsten Waffen gegen Realitätsverzerrung, da der Anker das Niveau der geistigen Gefahr in bestimmten Bereichen tatsächlich senken kann. Und ein Y-Blocker. 60 Milliliter je Injektion. Dieser Blocker kann bei Realitätsverzerrung indiziert werden, um Anomalien, die über Neurotransmitter übertragen werden, abzublocken und dadurch kurzzeitig die Realitätswahrnehmung wiederherstellen. Ein Polaroid-Foto, auf dem ein schwarzer Kasten zu sehen ist. Dies ist das Ziel des Auftrags. Was Glenn Fittich... Hydraulic Power Station. 331-584-6951. Ist voll interessant. Wird das voll interessant. Keine Taschenlampe. Nicht so aus. Glenn Fittich hört sich irgendwie schottisch oder irisch an. Ich weiß gar nicht. Gibt's auch diesen Whisky, Glenn Fittich. I've just entered Pony Station. Retrieve the black box from the lab. Room 705. The elevator. Seventh floor. Sparrow. Must. What's that? Bald Eagle. You're cutting out. Damn. This is out of the safe range. I'll place a reality anchor. Oh. Okay. Much better. Now let's find that elevator. Krass, oder? Oh. Eine 25 Cent Münze vom Bundesstaat Ohio ausgegeben. Geil. Hallo? Maus ist so langsam. Uh, oh, Forschungsprotokolle. Heute habe ich George Thompsons Forschungsnotizen für SCP-701 gelesen. Mein Gott, er hat die ganze Zeit Schimpanse als Vergleichs Schimpansen als Vergleichsgruppe eingesetzt. Was hat er sich dabei gedacht? Wusste er nicht, womit er es hier zu tun hat? 
Böhner Schlamassel. Jetzt verstehe ich, warum die Foundation ihm von Pony Station abgezogen und mir seinen Posten gegeben hat. Seine Versuche sind in die falsche Richtung gelaufen, komplett vom Kurs abgewichen. SCP-701 birgt großes Potenzial. Ich werde eine neue Untersuchungsmethode verwenden. Effizient, schnell und ohne Schnickschnack. Morgen beginnen wir mit der Arbeit. Dr. Tyler Cooper. I've heard of this guy. A bit of an eccentric and a thrill seeker. Es gibt noch mehr Dokumente. Äh, erstens, alle Mitarbeiter, also Dienstvorschriften, erstens, alle Mitarbeiter im Dienst dürfen nicht vorzeitig gehen. Das Fernbleiben von der Arbeit ist streng verboten. Zweitens, Mitarbeiter, die aufgrund besonderer Umstände nicht ihren Dienst ausüben können, müssen sich umgehend mit dem jeweiligen Standortdirektor in Verbindung setzen. Drittens, alle Mitarbeiter müssen sich strikt an die vorgeschriebenen Richtlinien und Vorschriften bezüglich des Zugangs zu als streng geheim eingestuften Akten halten. Viertens, alle Mitarbeiter im Dienst müssen das Inspektionsformular wahrheitsgemäß und korrekt ausfüllen. Sollte ein Mitarbeiter in einer Situation geraten, die er nicht eigenständig bewältigen kann, muss dieser den Vorfall sofort melden. Unter dem Blumentopf im Foyer liegt eine Satzschlüssel für Raum 101. Nach Gebrauch bitte an dessen ursprünglichen Ort zurücklegen. Ah. Fuck. Tch. Okay, das war jetzt schon ein bisschen fies. Aha. Dieser Scare, ihr Penner. Jetzt, ich gehe erstmal weiter. Oh, hier brauchen wir den Schlüssel 101. Aber für was ist denn... Was, was verzerrt denn die Realität? Was macht dieses Ding? Ich glaube, das ist ja halt immer das Geheimnisvolle daran, ne? Du weißt halt nie genau, was diese SCPs machen, außer... ...so oberflächlich weiß man es halt vielleicht. Deswegen forschen die auch daran. Okay, ich dachte, da wäre ein Schlüssel drunter. Krass, Leute, wir machen hier mal Schluss. Das war's. Oh, man kann jetzt auch die Auflösung ändern. Endlich. Das ging vorher nicht. Äh, ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei zu SCP Secret Files. Ja, wie gesagt, ein Dankeschön würde mich schon freuen und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao.